Hi friends, we will discuss simple interest and compound interest in the topic. CMA Foundation, CA Foundation is a topic. That is why we will discuss annuity, present value, future value, and the present value, future value. We will discuss the final value of the FM. Anyway, simple interest and compound interest is a topic. This is a random number. 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 Straight line method. And return on value method. Straight line method and then SLM. Straight line method on the angle. Suppose for a missionary 10,000 rupees in a missionary. I purchase it with an aura version and depreciation calculate you. Suppose 10 percentage on a depreciation angle. Aura version first year in the depreciation and our 10,000 into 10 percentage means 1000 on a. Second year लो, यान depreciation calculate ये thousand डाना, same ten thousand इन्हें मुगले लान, okay? अदा ऐसे straight line method आने इंगेल, cost of machine रे इत्रे आनो, अदिन्हें मुगले लान, एल्ला वर्षो यान depreciation calculate ये, अदे साने तो WD भी return down value method आने इंगेल, औरो वर्षो, first year लो ten percentage depreciation means ten thousand इन्दे ten percentage thousand Okay, depreciation thousand. आव अवसर तय क्लॉसिंग इले मशीन डे वैल्यू तरे रिक्यूम टेन थाउजेंड इले न थाउजेंड डे बॉय बाकी नाइन थाउजेंड डे रिक्यूम मशीन डे वैल्यू उन्ह डावा. आठता वर्षम यान डिप्रेसिएशन कैलकुलेट या इन नाइन थाउजेंड इने मुगले लान. अदा तो क्लॉसिंग बैलेंस इने मुगले लान. नाइन � आव आवश्यक क्लॉसिंग इन डावा 9000 माइनस 900 मींस 8100 मोनामता वर्ष ना डिप्रेसिएशन कैलकुलेट या रेंडा मता आवश्यक क्लॉसिंग बैलेंस आया 8100 इन्द्र मुगले आन अदा इधर रिटर्न डोंट वैल्यू आवंद सामी अत तोट्टो मुनिलला आवश्यक तिले क्लॉसिंग बैलेंस अत्रे आनो अदिने मुगले आने आव � depreciation calculate here. This amount is the same. This is the difference we have to do. This is the difference between the simple interest and compound interest. The simple interest is the same as the straight line method and the compound interest is the same as the WDV method. The simple interest is the same as the amount of money. The amount of money is the same as the amount of money. The simple interest is the same as the amount. Ini kelia wassho, nyan atreyano deposit je itu, adinda mungil ur fixed percentage, kelia wassho meni kerto, adu fixed amount ari kyu, thousand rupees nyan deposit je itu, a deposit ni amount ni paraya principal amount ni ana, ten percentage je ana bank nalgan interest, okay, adine rate of interest ni paraya, thousand ni ten percentage, hundred, kelia wassho meni kerto hundred rupees ana, ini, ide thousand rupees यां bank ले deposit है दो bank एनिक compound interest आना तेरे ना दे angle ten percent है जा thousand rupees deposit है दो suppose three years लेकर bank एनिक ना लेकर ना दे compound interest आना angle first year ले एनिक इंटरेस्ट आयत अत्रे तो थाउजेंड इंडे टेन परसेंटेज मींस हंड्रेड अब आवश्यक इंडे अकाउंट के बैलेंस इन डावा थाउजेंड प्लस हंड्रेड टोटल थाउजेंड वन हंड्रेड है ना सेकंड ईयर इला एनिक इंटरेस्ट कैलकुलेट ये थाउजेंड वन हंड्रेड इन्हें मोल जान थाउजेंड वन हंड्रेड इंडे टेन परसेंटेज मींस वन टेन इंडे अक 110 means 1,210. Moonamath or from interest to calculate here, 1,210 in the Moolil land. Okay? Even a 110 and the leather, 1,100 and the leather, 1,000 do plus 100 of good. Okay? 1,000 principal amount of 100 and the leather, first year interest to. Okay? Second year, it नोटी पत्तर हुआ बैलेंस गिल 110 रुपीस हुए रहना दे ये आये रहते हो रुनो रिंड इंटरेस्ट आना अदा ये द प्रिंसिपल अमाउंट इन डे यू आवर्स आवर्स हम किट्टिया इंटरेस्ट इन डे यू 
മുകളിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്ക് തരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് കരുത് എങ്കിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും യെസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടോട്ടൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ത്രീ തൗസൻഡ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ വർഷവും കിട്ടും തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അതായത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് അതിനെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയാം ഇതിനെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ടി രണ്ടാമത് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആർ ഓർ ടി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതുകൊണ്ട് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ളത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ആ ടൈം പീരീഡിനെ ടി ഓർ എൻ ടി ഓർ എൻ രണ്ടാമത് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം P into R by 100 into T. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇതെനിക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടി മൂന്ന് വർഷത്തെ തേർഡ് ഇയർ എൻഡിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ടെൻ തൗസൻഡ് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ എനിക്ക് തൽക്കാലം എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്താണ് എത്രയാണോ ഞാൻ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടും പ്ലസ് അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തതാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെനിക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് മാറ്റാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എനിക്കറിയാം പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി അല്ലെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് വരും പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഓക്കെ ഇവിടെ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പി വൺ ഇൻറ്റു പി ആണ് പി കോമൺ ആയി പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് പി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പല കാൽക്കുലേഷൻസും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടി എന്നതിന് പകരം റേസ് ടു ടി എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട്
ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷത്തേക്ക് ജനറൽ ടി എന്ന് പറയും അത്രയും വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്ര എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് കിട്ടുക ഞാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തോ പി പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഓക്കെ അതായത് പി ഇൻറ്റു ആർ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്രയാണോ അതാണ് ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും തൗസൻഡും തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് അത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ വർഷം പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് പ്ലസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനെനിക്ക് പി രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി വൺ പ്ലസ് ആർ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ വർഷം ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ എൻ്റെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആ എത്ര ടോട്ടൽ ബാലൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ എൻ്റിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ എൻ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതും പ്ലസ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഓക്കെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് എങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറും അതിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയോ അതും കൂടി കൂടിയതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ എൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസും ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ബാക്കി ആർ ഓക്കെ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എത്ര വരും പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുക പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് നാലാമത്തെ വർഷം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഹോൾ റേസ് ടു ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു ടി ഞാനിവിടെ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതായിരുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് വരെ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ കിട്ടുക അത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോമ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടി ഇയേഴ്സ് എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് പല രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതു